Ang pangatlong happy si San Jose ay ang kanyang tungkulin na dalhin ng sanggol para sa pagtutuli. The circumcision of Jesus. Kailangan ng dugo sa pagtutuli. Yung isang patak lang ng dugo ng anak ng Diyos ay sapat na para iligtas ang kasalanan ng mundo. Subalit hindi siya nanatiling kontento sa isang patak ng dugo mula sa pagtutuli ng isang sanggol na hudyo. Sa halip ay ibinuhos niya, itinaob niya ang lahat ng kanyang dugo para sa kasalanan ng mundo, para sa kapatawaran nating lahat, para sa paghihilom ng sanlibutan. Subalit patuloy pa rin ang dugo. Pagdanak ng dugo na walang halaga. Pagdanak ng dugo na hindi naman kailangan. Pagdanak ng dugo sa pamamagitan ng karahasan. Natatandaan ko po nung EDSA 1986. Ako'y ilang buwan pa lamang na pare. At habang ang mga tao sa EDSA ay binagbabantaan ng mga helikopter, ng mga tangke, ng mga sundalo na may, may dalang baril at mabibigat na bala. Ano ang naging payo ni Cardinal Sin para sa mga advisors niya kasama niya sa loob ng bahay? Alam po ninyo ang ginawa niya? Pinatawagan niya ang lahat ng madre at sabi, I-expose ang Blessed Sacrament at magdasal ng nakaluhod at kung kaya, nakadipa. At kami rin nagdasal sa loob ng chapel. Sa wari ko, naririnig namin yung helicopter sa ibabaw ng bubong ng bahay. Nagsisigawan yung mga tao sapagkat may mga tangke na papunta sa EDSA. At naririto kami, nakaluhod, nagdadasal. Yung ba kat- ang tugon, yung ba ang magiging solusyon sa karahasan na nagbabanta? 2,000 years ago, ang mundo ay magulo rin. Subalit ano ang ginawang sagot ng Panginoon? Isinilang ang sanggol sa isang sabsaban, walang kalaban-laban. Subalit, himala sa lahat ng himala, hiwaga sa lahat ng hiwaga, palaisipan sa lahat ng palaisipan, yung maliit na sanggol na yon, In innocence, in holiness, in gentleness, brought peace to the world. At yung Ed sa 1986 ay ganoon din. Hindi natin nilabanan ng bala yung bala. Hindi natin nilabanan ng mura yung mura. Hindi natin nilabanan ng tangke yung tangke. Sa halip ay nilabanan natin ng panalangin, ng pagluhod, ng pagsusumamo sa Diyos at nagtagumpay. My dear brothers and sisters, the world continues to be threatened by violence, by terror. How are we solving it? We tend to solve violence with greater violence. We face violence and in the name of self-defense, We offer a higher form of violence in order to overcome that violence. Dadagdagan natin, tataasan natin yung karahasan para yung taong marahas ay matalo natin. Ganun ang ating kultura. At kahit nung ako'y batang maliit, tinuruan ako ni Papay na ganun. Si Papay at si Brutus, aapihin si Papay, aapihin si Olive, at pagkatapos, si Papay, kakain ng spinach at lalakas, bubogbogin si Brutus at maliligtas si Olive. Pareho naman palagi yung kwento. Subalit, ang naituro sa akin noon ay, kung may masama, bugbogin mo para matalo. Kung mayroong masama, pulbusin mo para matalo. Kung mayroong masama, siguruhin mong 
dagdagan mo yung kasamaan niya para matalo siya. But that is not the way Jesus treated violence. Jesus treated violence with gentleness, with private integrity, with patience, and with compassion. Di ko napag-uusapan yung moral theology ng self-defense. Pero tandaan natin na sa Ebanghelyo ay nagbitaw din ng Panginoon noong hindi, ni mapal- hindi mapalayas ng mga apostoles yung isang demonyo. At sabi nila sa Panginoon, Lord, why can we not cast out devils the way you cast out devils? At ang sabi ng Panginoon, this devil cannot be cast out by superior cultic power. Hindi ito mapapalaya sa pamamagitan lamang ng mga dasal ninyo, ng formula ninyo. Mapapalayas po lamang siya sa pamamagitan ng superior, not cultic, but moral power, spiritual power. Moral power, spiritual power is the power of the church, the power of the world to change the world. Mayroong isang pari nung kami mga batang pari pa lamang na hindi maganda ang halimbawa sa kanyang buhay. At isang araw, mayroong lumapit sa kanyang inaalihan daw ng demonyo at nag-iisa siya sa kumbento. At sabi, pwede po bang i-cast out, i-exercise? Takot si Father kasi sabi niya, alam niya yung mga demonyo nagsasalita yan ng mga kasalanan ng pare. E sabi niya, e eh kung pag-cast out ko sa kanya, ay magsalita itong demonyo at sabihin ang lahat ng kasalanan ko. Pumunta siya sa tabernakulo. Binuksan ang pinto ng tabernakulo. At in an act of desperation, ipinasok yung mukha sa loob ng tabernakulo. At sabi niya, face to face, Lord, Ika-cast out ko itong demonyong ito, pero tulungan mo ko. Pag nagsalita ito at sinabi lahat ng kasalanan ko, pareho tayo mapapahiya dito. Yung panalangin ng desperado, dinigil ng Panginoon. Nakapagpalaya siya ng demonyo sapagkat tumawag siya sa Panginoon. My dear brothers and sisters, we cannot fight violence with just superior violence. We cannot fight the devil of violence with cultic power. We need spiritual power. We need moral power in order to overcome the violence in the world. Jesus has endured so much violence from His circumcision to His crucifixion. It must end now because the only violence that came from the death of the Lord should be the only violence that we should consider worth adoring, worth worshiping, because that violence on the cross resulted in the salvation of the world. Tapusin na natin ang karahasan, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi ng personal na kabanalan, personal na katapatan, personal na pagtulad sa halimbawa ng prinsipe ng kapayapaan. Sa Jose, tulungan po ninyo kaming labanan ang karahasan ng mundo. Thank you for listening. Thank you for watching. Please look for Father Sok on YouTube and I hope you can subscribe to the channel. There I can meet you with more reflections, with more homilies, and then we can interact. And you can also tell me the questions in your heart, the questions in your mind, which I hope I can also answer in the same channel. It is not technology that brings us together. It is the Lord. It is not technology that has brought us together. It is our love for the Lord and our love for the church. May the Spirit continue to work in all of us. God bless you.